తండ్రి గారు మీరు మన కృష్ణ గోదావరి అధ్యక్ష ఖండానికి బిషప్ గా ఉంటున్నారు అదే టైంలో మన సిఎస్ఐ కి మోడరేటర్ గా కూడా మీరు చేయడం జరిగింది డిప్యూటీ మోడరేటర్ గా మోడరేటర్ గా అటు ఈ డైసిస్ ని అటు సిఎస్ఐ మొత్తాన్ని రెండింటిని మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఏమన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్యలు కానీ సమస్యలు చాలా ఉంటాయి ప్రతి చోట ఎక్కడ సమాజం ఉంటే అక్కడ ఒక సమస్య ఒక దీవిన రెండు ఉంటాయి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి నేను ఒక్కడే కాదు నాతో పాటు ప్రతి చోట ఎలక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారు డయాసిజుల్లో ఏం చేస్తారు సినాడు పాలనలో నాకు సినాడ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉంటాడు సినాడ్ డిప్యూటీ మోడరేటరు సినాడ్ ట్రెజరర్ ఉంటారు సినాడ్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పాలనకి వాళ్ళు నాకు సహాయం చేస్తారు నేను ఎక్కువగా మోడరేటర్ అనేది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కాపరత్వాన్ని ఇవ్వడానికే తప్ప అడ్మినిస్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది సినాడ్లో మోడరేటర్కి ఎక్సెప్ట్ సిఎస్ఐ ట్రస్ట్కు చైర్మన్గా ఉండేటువంటి అవకాశం తప్ప జనరల్గా మోడరేటర్ అంటే ముఖ్య ప్రథమ ప్రధాన కాపరిలాగా అన్ని డయసిస్కి తిరగటం ఎంకరేజ్ చేయటం ఆయా చర్చెస్ యొక్క బిషప్లతో మాట్లాడడం వరకే వేరే డయసిస్ లోపల నేను డైరెక్ట్గా చొరవ తీసుకోను ఎందుకంటే అక్కడ ఒక బిషప్ ఉన్నాడు కాబట్టి వారు పిలిస్తేనే నేను వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక విత్ రిగార్డ్ టు డిప్యూటీ మోడరేటర్ అనేది సహాయ కార్యక్రమమే తప్ప ఆయనకి ఇండివిజువల్ ఇది ఉండదు నేను బిషప్గా వేరే డయసిజులు కూడా చేశాను ఏది మోడరేటర్ పైన ఖాళీగా ఉండే డయసిజ్ యొక్క బాధ్యత ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది ఒక మెదక్లో కానీ ఒక రాయలసీమ కానీ ఒక నంద్యాల కానీ బెంగళూరు కర్ణాటక సెంట్రల్ కానీ ఒక చెన్నై మెడ్రాస్ కానీ బిషప్లు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆ బాధ్యత వహించడం కరెక్టే కానీ ఎవరినన్నా కూడా నేను కమిషనరీ పెట్టుకోవచ్చు నా పక్షంగా ఓ ప్రతినిధిని కొన్ని చోట్ల నేనే డైరెక్ట్గా చేయవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇలా చేయడంలో బహుశా నేను చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ట్రావెల్ ఎక్కువ చేశాను ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఎక్కువ విస్తృత పరిధి చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాలో విషయాలు తెలుసుకోగలిగాను తర్వాత ఈ పాలనకు నేను అనుకుంటున్నాను దేవుడి యొక్క సహకారం లేకుండా ఈ పనులు నేను ఏం చేయలేను నాకు నేనుగా ఆ జ్ఞానం కానీ ఆ ప్రోత్సాహం కానీ దేవుడు ఇచ్చింది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను నేను థ్యాంక్ యూ సో వాట్ ఆర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ టు డెవలప్ యూత్ మినిస్ట్రీ ఇన్ సిఎస్ఐ డయసెస్ యూత్ మినిస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ అని అన్నారు కాంట్రిబ్యూషన్లో యూత్ మినిస్ట్రీ అనే దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి నైతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గైడెన్స్ ఇవ్వటం ఒకటి అయితే రెండవది ఏంటంటే సామాజిక పరంగా యూత్కి నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం ఏంటి అనేది ఈ యూత్కి నార్మల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి యంగ్ పీపుల్ కన్వెన్షన్స్ జరుగుతాయి అది ఒకటి జనరల్గా జరిగేటటువంటి విషయం నేను వచ్చాక ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు సంవత్సరానికి ఒకసారి పదిహేను సంవత్సరాలు జరిగింది ఏదో ఒక పట్టణంలో మచిలీపట్నం విజయవాడ ఏలూరు విశాఖపట్నం ఎక్కడో చోట జరిగింది ఆ వైబ్రెన్సీలో కొంతమంది మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆ మాటకు వస్తే చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాకే ఈ టూ థౌజండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ రెండు వేల మంది యూత్ కసం అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఐదు రోజులు అక్కడ ఉండి పెద్ద వేడుక చేసుకున్నారు అది చాలా మంది ఇప్పుడున్న యంగ్ పాస్టర్స్ యంగ్ లీడర్స్ గుర్తుంది అది అంటే రెండు వేల సంవత్సరం దాటి మూడో వేల సంవత్సరానికి మంచి ఆహ్వానం యూత్ పలికింది చర్చ్లో కూడా ఇకపోతే ఏ సంఘానికి అంటే స్థానిక సమాజానికి వాళ్ళకి అక్కడ లోకల్గా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ బైబిల్ స్టడీస్ కానీ లేకపోతే ఈ యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అవి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రోత్సహించడమే తప్ప డయోసిజన్ వైడ్ తక్కువ చొరవ ఎందుకంటే పట్టణాలు నగరాల్లో మీ స్థానిక సంఘాలకే ఎక్కువ స్వయం పోషక శక్తి ఉంది అందుకని మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యూత్కి ఎక్కువ నేను ప్రామినెన్స్ ఇచ్చాను నేను రూరల్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత ఈ ఫోక్ లూరు డెవలప్ చేయడంలోను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డప్పు కొట్టడము కోలాటాలు వేయడం ఇటువంటి వాటిల్లో యంగ్ పీపుల్కి సామాజిక వికాసాన్ని కలుగు చేసేటటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని వాళ్ళు ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను బయటికి చూపిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్ట్రీట్ ప్లేస్ 
అటువంటివి ఎంకరేజ్ చేసాము అవి సరే అది అట్లా ఉంటే విద్య కొరకు ఎక్కువ నేను ప్రోత్సాహం ఇచ్చాను నోబుల్ కాలేజ్ ఉంది మన కృష్ణ గోదావరికి నేను రాగానే మొట్టమొదటి చేసింది ఏంటంటే కాలేజీని అటానమస్ చేసాం మనం నోబుల్ కాలేజీ దురదృష్టవశాత్తు ముప్పై సంవత్సరాలు మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చిన భారతదేశంలో ప్రారంభించినటువంటి మొదటి నాలుగు కళాశాలలో నోబుల్ కాలేజీ ఒకటి ఉంది ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ హై స్కూలు కాలేజీ రెగ్యులర్గా దానిని నేను పునః ప్రారంభం అయిన తర్వాత దానిని అటానమస్ చేయడమే కాకుండా అంటే స్వయం పోషక స్థితి తీసుకురావడమే స్వయం గుర్తింపుని యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ గుర్తింపుతో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెంటర్ తీసుకొచ్చా దానికి ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఎంతోమంది ఈ సాధారణమైనటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యువతకు చాలా దగ్గర యాక్సెస్ ఉంది చదువుకోవడానికి నువ్వు పెద్ద ఎంట్రన్స్ రాసి యూనివర్సిటీలకి వెళ్ళి కొన్నిసార్లు చేయలేని వాళ్ళకి కొంచెం దగ్గరలో అందుబాటులో ఉండే విధానంలో ఈ కళాశాల నేను రూపొందించడం జరిగింది అది మూడవది ఇటీవల ఈ నాక్ తెలుసు కదా నేషనల్ అక్రెడిషన్ దాన్ని సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చాము అది అంటే బీ ప్లస్ తేవడం అనేది గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇటువంటి కళాశాలకు అంతకు మించి తేవడం అనేది హెర్క్యులియన్ టాస్క్ కానీ చేయగలిగినంత మేర చేసి ఆ కాలేజీకి నాక్ గ్రేడ్ తీసుకొచ్చాం ఇవాళ నోబుల్ కాలేజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది నాక్ గ్రేడెడ్ కాలేజెస్ స్పోర్ట్స్ బాస్కెట్బాల్ కోర్టు నేను ఆటగాడిని కాబట్టి ఒక కొత్త కోర్టే తయారించాను నేను దానికి వేసి ఫస్ట్ బిషప్స్ కప్ అనే ఒక టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసి చెప్పడం ఎందుకు అవసరం అంటే అంటే అన్ని రంగాల్లోనూ మన యూత్ని డెవలప్ చేయాలి ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేసాం యూనివర్సిటీ కొరకు మన వాళ్ళు గెలిచారా లేదా అనేది సెకండరీ కానీ మనం హోస్ట్ చేస్తున్నాం బిషప్ అదరయ్య హై స్కూల్ని నా ముందున్న బిషప్ గారు ప్రకాష్ రావు తండ్రి గారు తల్లి గారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీన్ని జూనియర్ కాలేజ్ చేశారు మన బిషప్ అమ్మ గారు బిషప్ రమణి రమ్య కృప తల్లి గారు ఏం చేశారంటే ఈ జూనియర్ కాలేజీని ఈ గ్రామాల్లో తిరుగుతుండగా దాని నెసెసిటీ చూశారు మన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు పడేటువంటి అవస్థలు కూలీలకు వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ ఏమ్మా ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే కాలేజ్ చాలా దూరం అండి మా పెద్దవాళ్ళు పంపట్లేదండి అన్నారు చదువుకుంటారా అంటే సరేనా అన్నారు వాళ్ళందరినీ తీసుకువచ్చి ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశారు బిషప్ అదరయ్య కాలేజీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నలభై మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వెళ్ళారు ఆ కాలేజీ నుంచి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వగలిగినంత మేర స్కాలర్షిప్స్ని వారు ప్రోత్సహించి అటు ప్రభుత్వం నుంచి ఏమి రాగలదు స్కాలర్షిప్స్ ఇటు మనం ఏం చేయగలం అని వాళ్ళ కాలేజీ గర్ల్స్ హాస్టల్ హాస్టల్ కూడా రూపొందించారు వారు ఎందుకంటే రెసిడెన్షియల్ కేర్ కావాలి మన ఆడపిల్లలకు అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఇక్కడ ముందే ఉన్నది కానీ ఆ దాదాపుగా దాని ఒక కొలిక్ వచ్చేసింది వేరియస్ రీజన్స్ బిషప్గా తల్లి గారు ఏం చేశారంటే దాన్ని పోయి హై స్కూల్ వరకు రికగ్నిషన్ సంపాదించి గవర్నమెంట్ నుంచి దానికి ఒక రెసిడెన్షియల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి ఒక రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ని తయారు చేశారు దాని అర్థం ఏంటంటే నంబర్లు పెంచుకుంటే ఉపయోగం లేదు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి దళిత బడుగు వర్గాల పిల్లలకి ఆంగ్ల భాష మాధ్యమిక విద్యా విధానాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ డయసిజ్లో మేము వచ్చిన తర్వాత చేసినటువంటి ప్రక్రియ ఇది పిల్లలకి బా బాల బాలికలకి దీన్ని తర్వాత ఇంకెవరో ప్రోత్సహించాలి ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారు దీన్ని ఎంత పెద్దది అంటే మనం చెప్పలేము ప్రారంభం చేశాం దీన్ని ఇవి కాకుండాను నూట యాభై సంవత్సరాల పూర్వం కట్టినటువంటి బిల్డింగ్లు అన్నీ శిథిలం అయిపోతూ ఉన్నాయి ఏలూరులో అలెగ్జాండర్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ బందర్లో నోబుల్ హై స్కూల్ షార్కీ గర్ల్స్ హై స్కూల్ బిషప్ అదరయ్య గర్ల్స్ హై స్కూల్ టర్నర్ హై స్కూల్ ప్రతి చోట నేను ఒక బిల్డింగ్ కట్టా కొత్త బిల్డింగ్ ఈ పాఠశాలకి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో ప్రతి స్కూల్కి ఒక నూతనమైన బిల్డింగ్ వచ్చింది ఇవి ఎవరన్నా అందుకే అంత తీసి వెళ్ళి చేసి చేయాలి దీని మీద చూసినండి కొత్త బిల్డింగ్ ఏదైనా వస్తే ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లోనే మనం తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే విద్య ముఖ్యం మనకు విద్య మన యొక్క విమోచనకు ఏకైక పునాది ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ ఫర్ లిబరేషన్ దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ యంగ్ బాయ్ అండ్ అ గర్ల్ మస్ట్ క్యాప్చర్ అవైలబుల్ ఎడ్యుకేషన్ దొరికిన దాని మీద వాళ్ళు ఆధారపడి 
సెల్ఫ్హుడ్ సంపాదించుకోవాలి ఆత్మ గౌరవాన్ని ఒక చక్కటి భవిష్యత్తును నిర్మాణం చేసుకోవడానికి మన బా కృష్ణ గోదావరిలో ఉన్న విద్య సంబంధించినవి కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి అని చెప్పడమే నగరంలో బోర్డు ఉన్నాయి స్కూల్స్ ఈ పట్టణాల్లో వాటితో పాటు ఈ పూర్వ విద్యా సంస్థలు కూడా మనం వాటిని పెంపొందింపజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ బ్యాన్ వచ్చాక టీచర్స్ పోస్ట్స్కి నేను ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో సుమారు నూట యాభై మంది వాలంటీర్స్ని పోషించి వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చి ఈ పాఠశాలలో కొంత నడిపించాం రాను రాను తగ్గకుండా వచ్చింది ఎందుకంటే పాఠశాల స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోవటం వల్ల గ్రామీణ నా మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాఠశాల నుంచి ఇవాళ రెండు వందల పాఠశాలకు వచ్చింది మన తప్పు కాదు అది గ్రామాల్లో పిల్లలందరూ కాన్సెప్ట్ స్కూల్స్ కానీ కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి బస్సులు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళని ఈ మిగిలిపోయిన పిల్లలు ఈ కూలి నాళ్ళకి వెళ్ళే పిల్లలు మిగిలిపోయారు వాళ్ళ కొరకు పాఠశాలలు మూయకుండా నేను నిలవబెట్టడానికి చేయగలిగినంత కృషి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ నేను స్ట్రగుల్ అనుకోవట్లేదు ఇది ఎందుకంటే నా ఉద్యోగమే స్ట్రగుల్స్ ని ఎదుర్కొనే ఉద్యోగం కారణం ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ వర్క్స్ ఉంటాయి వేరే ఉద్యోగాల్లో ఇక నా ఉద్యోగంలో పెన్నుతో ఊరికే సంతకం చేసి అప్రూవ్డ్ అని రాసేది కాదు నేనే వెళ్ళాలి గ్రామాలకు నేనే వెళ్ళాలి ఆయా సంఘాలకు నేనే వెళ్ళాలి ఈ సంస్థల లోపలికి అలా వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఒక సమాజం అన్న తర్వాత అక్కడ ఒక చిన్న సంతోషంతో కానివ్వండి సంఘర్షణతో కానివ్వండి అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న ఇబ్బంది అనేది ఉంటుంది దానిని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సంధానపరచాలా సమాధానపరచాలా ఆ సిచ్యువేషన్ అది నా మీద తిరగబడితే ఎట్లుంటుంది వేరే వాళ్ళది అంటే నేను వెళ్ళి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను నా మీద తిరగబడడానికి కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి అది వేరే సమయంలో చెప్తాను అది నేను దానిని కూడా నేను ఒక పక్కన డిఫెండ్ చేసుకుంటుండాలా ఇంకో పక్కన వేరే వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఆ సమస్యలను నేను సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉండటం అనేది ఇది ఒక అష్టావధానం లాంటిది ఇది అంతకంటే ఎక్కువనేమో శతావధానం లాంటిది అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వెయ్యి గ్రామాలు ఉన్నప్పుడు మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డిఫెన్స్ అనేది కేవలము నాకు నేను నన్ను దాచుకోవడానికి కాకుండా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద చర్చ్ ఇది ఈ యొక్క వ్యవస్థ ఈ క్రైస్తవ సంఘం అనేటువంటి ఈ వ్యవస్థకు నేను ఇచ్చేటటువంటి నా చేతనానంత మేర దేవుడి దయ వల్ల ఇచ్చేటువంటి ఒక కాపు కాయటం అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆన్ స్లాట్ ఒక అటాక్ ఆన్ ది చర్చ్ బిషప్ మీద అటాక్ ఏంటంటే చర్చ్ మీద అటాక్ అనమాట అది ఇందాక నేను చెప్పాను నేను ఒక విద్య హయ్యెస్ట్ ఆఫీసర్కి ఒక ఆయన ఉత్తరం రాశాడు గబగబ అలా రాయడంలో ఏమి నష్టం ఉందో వాళ్ళు ఊహించకుండా అంటే ఆ పై అధికారి ఏం చేస్తా అంటే అరే వీళ్ళు స్కూల్లో ఎట్లు ఉన్నాయి అని చెప్పి లెట్ అస్ క్లోజ్ ద స్కూల్స్ అన్నాడు అనుకో అయిపోయా కథం సో దెర్ ఈస్ అన్ అటాక్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ దట్ మీన్స్ అటాక్ ఆన్ దైవాశీర్వాదం ఈజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ ది స్కూల్ అటాక్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అటాక్ ఆన్ ది చర్చ్ అది గమనించుకోకుండా మనం ఉద్రేకంలో వాళ్ళకు వాళ్ళు వాళ్ళ గొప్పతనం చూపించుకోవడానికి మూడున్నర లక్షల మందిలో ఒక వ్యక్తి చేసే పని ఎంత గాయం చేస్తుంది అనేది మనం గమనించుకోవాలి అది ఒక పెద్ద సంఘర్షణ రెండవ సంఘర్షణ ఏంటంటే నేను రాగానే ఇక్కడ రెడీమేడ్ కుప్పలు పోసుకొని డబ్బు లేదమ్మా దాన్ని కూడా ముందు నేను తయారు చేయాలి ఎక్కడ అంటే నోట్లు ముద్ర వేయడం కాదు తయారు చేయడం అంటే ప్రజలను నేను ప్రేరేపించాలి ఇది ఫారెన్ రన్ చర్చ్ కాదు ఇది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా భారతదేశ స్వాతంత్రం మీద మొట్టమొదటి స్వయం పోషక భారతీయ క్రైస్తవ సంఘం ఇది నో ఫారెన్ ఫండ్స్ నిన్న మొన్న టీవీలో చెప్తా ఉన్నారు వచ్చేస్తున్నాయండి వేలు వేలు కోట్లని అక్కడ ఎవరు ఊరికే రెడీగా లేరు కొండలు కొండలు తవ్వి ఓడల్లో వేసి పంపించేదానికి మన వాళ్ళు ఎంత స్వీపింగ్ వేసేస్తున్నారంటే మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి అంట కోర్టులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఆ కోర్టులు ఎక్కువైపోయి వాళ్ళకి ఇదివరకు బాస్టన్ టీ పార్టీ అని ఒకటి ఉండేది చరిత్రలో ఆ టైంలో టీ డంప్ చేసి పడేశారు ఓడ ఓడం దమ్ అట్లా కోట్లు కోట్లని ఊరికే పంపేశారో ఏమో ఇండియాకి తెలియదు ఇదంతా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ముందు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ 
that i belong to the indian church my father my grandfather like your fathers your grandfathers ekade aya pallello church sthalalu ekade anukuntunaru meeru mee taata ichindi maa taata ichinde far nunchi allen tisukochi ivaledu ee government bhoomulu kaadu gamaninchali meeru ivanni evaro okala deru konna bhoomulu ivi మన సొంత భూముల్ని మనం చర్చి కొరకు రిజిస్టర్ చేసాం అన్ని దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిఎస్ఐ ట్రస్ట్ అసోసియేషన్ దానిలో కట్టిన గుడులు చాలామంది తేలిక ఏంటండి ఏంటి గవర్నమెంట్ నుంచి భూమి తీసుకోలేదా మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఏంటి ఈ పక్క స్థలం అంటున్నాడు వరి లేదు నాన్న ఇది పలానా పొలై దగ్గర కొన్న భూమి ఇది ఇదిగో లింక్ డాక్యుమెంటు మా డబ్బు మా తాతగారి డబ్బులు ఇవి దాంతో కొన్నాం కాబట్టి మీరు తీసుకోవాలంటే దాని కంపెనైజేషన్ అని ఇవ్వండి లేదంటే మేము అది ఇవ్వలేమని చెప్తున్నాం సో ఆ తేలిక భావాన్ని తొలగించాలి యూత్కి నేను చెప్పేది అది సెంట్ పాల్స్ బసిలిక ఆల్ సెయింట్స్ అది బిషపద్రయ స్కూలు దిస్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై అస్ కొనుక్కున్న భూమి ఇది ఈ భూమిని కొనుక్కున్న భూమి తర్వాత దీని ఓనర్లు ఎవరో డాక్యుమెంట్ తీసి చదువుకోండి మీరు తెలియాలి మీకు ఆ డాక్యుమెంట్ నా ఉద్దేశంలో అక్కడ బోర్డు పెట్టాలి ఈ ల్యాండ్ ఒరిజినల్గా ఎవరి దగ్గర కొన్నారు ఏ సంవత్సరం కొన్నారు ఎప్పుడు గుడి కట్టారు అనేది ప్రారంభం కావాలి తెలియాలి ప్రజలకి ఇదొక సంఘర్షణ ఇప్పుడు ఇన్ని బిల్డింగ్లు కట్టాలంటే రెడీమేడ్ డబ్బు లేదు నేను దాన్ని బిషప్ ఉద్యోగం ఏంటంటే ఎందుకంటే ఈ చక్రంలో తిరిగే చక్రంలో హబ్ ఇది బిషప్ ఉద్యోగం అంటే ఆ మధ్యలో ఉండేది బాల్ బేరింగ్లతో తిరుగుతుంటుంది ఆ బాల్ బేరింగ్లు అన్నీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌంటీ నాకు ఆ ఓసలు అన్ని డయసిజన్ కౌన్సిల్ అర్థమైందా అప్పుడు చక్రం తిరుగుతుంది ఇదంతా గ్రీజ్ పెడితే ఆ మధ్యలో హబ్ తిరుగుతుంటుంది బిషప్ తిరుగుతుంటాడు అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దేర్ అటాకింగ్ ఆన్ ది హబ్ so that ee chakram terakonda cheyalanu chustunnaru vallu enduku vallu ee chakram lo stalam sampadichukolekapoyaru kabatti kichu vallu alu kuda prayatnam cheyochu positive ga ee twenty attacks ni manam aapukuntu ee chakram tirige twenty vidhanamlo manam ekkada kakkada danni manam nadipinche chusukuntu ivallu hospital gadutunnam ante ik led hospital chachipoyindi 40 yella kritham మీ పితరులను అడగండి చెప్తారు ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఉండేది అంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడోనండి నలభై నలభై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఉండేది ఇప్పుడు నేను కడుతున్నాను హాస్పిటల్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఏ హాస్పిటల్ నావు డబ్బు కావాలి కదా ఎక్కడి నుంచో కోట్లు కోట్లు రాలా మన దగ్గర నుంచే తయారు చేసుకుని మన సంఘాల నుంచి మనం కట్టుకుంటాం ఇవన్నీ నమ్మ సంఘర్షణలు అన్నాం కదా మనం దీస్ ఆర్ ఆల్ సంఘర్షణలు బట్ దాట్ నాట్ నెగిటివ్ సంఘర్షణలు థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ తండ్రి గారు నేను టీవీ నైన్లో డిస్కషన్ చూసాను తో కొంతవరకు వి ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ విత్ ద థింగ్స్ సో అందులో ఒక పెద్ద మనిషి ఎంతసేపు మీరు ఆస్తులం వేసుకున్నారు ఆస్తులం వేసుకున్నారని ఎంతసేపు ఒక ఎలిగేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది సిఎస్ఐలో ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకోవటం నిజంగా అంత ఈజీనా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ రెండోది దానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఏమైనా ఉందా దాని గురించి మాకు కొంత వివరణ ఇవ్వాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం తండ్రి గారు ఇది క్రూషియల్ ప్రశ్న ఇది ఈ ఇంటర్వ్యూ అంతటికి ఇది చాలా కీలకము కేంద్రమైన ప్రశ్న ఇది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనేది విశ్వాస సమాజము మాత్రమే అన్రిజిస్టర్డ్ బాడీ ఇది కేవలము ఆరాధనల కొరకు మనం యొక్క విశ్వాసాన్ని ఒక సహవాసంలో పెట్టుకునేటటువంటిది మాత్రమే చర్చ్ ఇది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా కానీ దీనికి కొన్ని గుడులు పెట్టాం కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి మనకు విద్యా విషయంగా వైద్య విషయంగా ఇతర సామాజిక సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ ఒక హోల్డింగ్ బాడీ కావాలి అది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ట్రస్ట్ అసోసియేషన్ అది రిజిస్టర్డ్ బాడీ ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనేది ఫామ్ అవ్వక ముందు రోజే ఒక రోజు ముందే చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ట్రస్ట్ అసోసియేషన్ రిజిస్టర్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న సిఎస్ఐ టిఏ రిజిస్టర్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సెప్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్న ఒక రోజు తర్వాత చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఫామ్ అయింది ఎందుకు జరిగిందనంటే 
ఈ డిఫరెంట్ చర్చెస్ అందరం కలిసి ఐక్య సంఘం అవ్వాలని ఒక చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా యూనియన్ ఏర్పడి ప్రాపర్టీస్ మిస్యూస్ కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ముందు రిజిస్టర్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇంటాక్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ట్రస్ట్ అసోసియేషన్ వన్ యునైటెడ్ బాడీగా ఫామ్ అయిన తర్వాత అయింది దానికి పద్నాలుగురు కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఉంటారు దీన్ని కూడా తెలియాలి మీకు పద్నాలుగు డయాసిసులే మనకు మొదట సిఎస్ఐ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు ఫోర్టీన్ డయాసిసెస్ ఇప్పుడు పెరిగి 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 ఇరవై నాలుగు డయాసిసులు అంటే ఈ నలభై ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో పది డయాసిసులు కొత్తవి వచ్చినాయి అన్నమాట మనకి ఈ పది డయాసిసులు కొత్తగా వచ్చినా కానీ ఆ పద్నాలుగు నెంబర్ అట్లే ఉండిపోయింది మనం అమెండ్మెంట్స్ సూచిస్తున్నాం ఈచ్ డయాసిస్కి ఒక మెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ కావాలని అది ఇంకా అమెండ్మెంట్ జరగలేదు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇరవై నలుగురులో ఒక డయాసి శ్రీలంకలో ఉంది కాబట్టి నాన్ నేషనల్ కనీసం ఇరవై ముగ్గురు మెంబర్లు ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ పద్నాలుగురు మెంబర్లో కూడాను ఏడుగురు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అంటారు దాన్ని యూజువల్గా మోడరేటర్ ఇదివరకు ఎక్స్ అఫీషియో కానీ ఇప్పుడు కమిటీ కూర్చున్న తర్వాత ఎలక్ట్ చేయాలి ఏ మీటింగ్కి ఆ మీటింగ్కే మోడరేటర్ ఎలక్ట్ అవుతున్నాడు ఆటోమేటిక్ కాదు ఈ ట్రస్ట్లో ఈ ఏడుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి వీళ్ళ దగ్గరికి కొన్ని వస్తాయి మన దగ్గర ఎట్లా ఫలానా కృష్ణా గోదావరి డయాసిజ్లో ఫలానా చోట విద్యానగరం పెన పెన బాక అనేటువంటి స్థలంలో ఆ గవర్నమెంట్ దే వాంట్ టు డిగ్ ఏ కెనాల్ ఇతర ఊర్లోకి నీళ్ళు వెళ్ళేదానికి తవ్వుతున్నారు వాళ్ళు మనం అడిగినప్పుడు కాగితం అడుగుతాం ఈ కాగితాన్ని మనం ఏం చేస్తాం మన డయాసిన్ కౌన్సిల్లో లేక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో పెట్టి ఇక్కడ రికమెండ్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్లి సిఎస్ఐ ట్రస్ట్లో పెడితే ఆ ట్రస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళు దీనిని ఆమోదించవచ్చు తిరస్కరించవచ్చు ఇది ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ప్రపోజల్ కాబట్టి ఎక్కువగా దీన్ని ఆమోదిస్తారు అలా ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం మనకు కాంపెన్సేషన్ ఇస్తుంది ఊరికే తీసేసుకోలే పాపం మన కొన్ని ప్రైవేటు ఇష్యూస్ ఉంటాయి కొన్ని అదేంటంటే పలానా చోట వాడలేని భూమి ఉంటుంది దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి రిలొకేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అని కొన్నిసార్లు జరుగుతాయి ఏది జరిగినా కొత్త స్థలాలు కొంటున్నాం మనం ఈ మధ్య కాలంలో పామరులో కొత్త స్థలం కొన్నాం అక్కడ ఉన్న చర్చి కొరకు అలాగే ప్రతి సంవత్సరం మన దగ్గర మీరు మన కౌన్సిల్ చూస్తే బుక్ మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ బయింగ్ న్యూ ల్యాండ్స్ ఫర్ ది చర్చెస్ ఆర్ ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని సంవత్సరం లేదు మనకు కృష్ణా గోదావరిలో మీరు కౌన్సిల్ తీసి చూడండి మినిట్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరందరూ మీలో కొంతమంది మీ సహోదరులు వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్లోనో జర్మనీలో అమెరికాలో పని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు పితరులు అడుగుతున్నారు పలానా చోట భూమి ఉంది నాయన మన చర్చ ఇక్కడ పాత పడిపోయింది అక్కడ కట్టాలంటే ఎంత కావాలంటే పది సెంట్లు ఎంత అవుతుందండి ఇంత నేను ఇంత ఇవ్వగలను అంటాడు అతను పంపించే డబ్బులు అలా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం ఈ రిజిస్టర్ చేసే ముందు కూడా సిఎస్ఐ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాల మనం వాళ్ళకి రాస్తే రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కొనేదానికి కూడా ఎడపెడ కొనడానికి వీలు లేదు అలా పర్మిషన్లు తీసుకోలేదు అనేవి కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి మన మీద అది కూడా పెనాల్టీ వేస్తారు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఏడు వందల రూపాయలు అని అది పొరపాటు అనుకోండి మనం చేసింది పెనాల్టీ కడితే ఏమవుద్దంటే ఇన్నిసార్లు పెనాల్టీ కట్టిన వాడు ట్రస్ట్ మెంబర్ కొనడానికి వీలు లేదు డిస్క్వాలిఫై అవుతావు అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఏ కేసు స్టే తెచ్చుకుంటాం అది నార్మల్ ప్రాసెస్ ఇండియాలో అది అలాంటివి ఫార్టీ త్రీ కేసెస్ నిన్న టీవీలో నలభై మూడు ఉన్నాయి నీ మీద నలభై మూడు అంటే నేనే మర్డర్ చేసి నలభై మూడు కేసులు కాదు బ్యాంకు దోపిడీ చేసి నలభై మూడు కాదు ఇటువంటివే ఏంటంటే చిన్న చిన్న కేసులు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ల్యాండ్ కొన్నాము పర్మిషన్ తీసుకోకుండా రిలొకేట్ చేశారు అనేది ఉంటుంది కదా చిన్న కేసులు అయినా కూడా అవి మేజర్గా తీసుకుంటాం మనం మన తప్పు కొరకు మనం సవరణ చేసుకుంటూ అది స్టే చేసి ఈ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఈ ట్రాన్సిషన్లో నేర్చుకున్నారు ట్రస్టీస్ అందరూ ఇక నుండి ఈ పొరపాట్లు చేయరిక కాబట్టి నలభై మూడు కేసులు స్టే తెచ్చేశారు ఇప్పుడు అది లేదు ఆయన అంటాడు నన్ను ఫోన్ చేయొద్దు అంటాడు ఒక ఆయన ఎక్కువగా మాట్లాడి ఆయన కాగితాలు తీసుకొని ఎవరిని ఎవడో ఫూల్ చేయడు మనం ఫూల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ సిస్టమ్ ఫూల్ ప్రూఫ్గా చక్కగా తయారైన ట్రస్ట్ ఇది ఇందు అర్థం చేసుకొని ఇందు దానికి ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది సిఎస్ఐటీఏకి ఆ మాన్యువల్లో రూల్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఆ రూల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలా కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్లో చర్చి వేరు టీఏ వేరు అయినా కూడా చర్చి ఈజ్ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ట్రస్ట్ అసోసియేషన్ ఇక్కడ జరిగే
సిఎస్ఐటిఏలో ఆమోదమైనవి రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళాలా సో ఇట్ ఈస్ ఎ లింకింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇది అర్థమైందా ఇది దాదాపు ఒకటి రెండవది మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎస్ తక్కువ స్కోప్ మిస్యూజ్ అవటం అనేది స్థానికంగా ఏదైనా జరగవచ్చు దానికి బిషప్ పాత్రుడు కాదు ఎందుకంటే వెయ్యి సంఘాల్లో బిషప్ రోజు వెళ్ళి వెయ్యి సంఘాల్లో చంద కలెక్ట్ చేయడం వెళ్ళి కౌంట్ చేయడం వెళ్ళి అక్కడ స్థానికంగా ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు అక్కడ అందుకనే ప్రతి చర్చ్కి ఒక ప్యారిష్ కమిటీ వాళ్ళు ఎన్నిక చేసుకోలేకపోతే ఒక అడ్ హాక్ కమిటీ ఉంటుంది అది బిషప్ అప్రూవల్తో ప్రతిదానికి బిషప్ బిషప్ అని పెట్టడంలో మీరు గమనించాల్సింది నేను ఇందాక చెప్పాను ఆ చక్రవంతటికి హబ్బు ముఖ్యం అన్నాను నేను ఈ హబ్బు ఆమోదంతోనే కొన్ని 